Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pagpapatuloy natin ang computer chess battles at ito ay pang number 17 na. At ito ay sa bakbakan ng parehong Alpha Zero dahil ito ay self-play battle. Kumbaga under uh, test, eh, ginawa ito noong September 25, 2019. Ang time control, long game. So ang kondisyon nga lang ng laban, no castling. Tinanggal ang castling. Okay, so ano ang purpose? Para daw talagang mabihasa si Alpha Zero sa kanya-kanya ba parang uwido, uwiduhan. Kumbaga, prinsipo lang ang paiiralin. Kanya-kanyang diskarte. Doon pala hinasa yan si Alpha Zero eh. So, dyan siya tinraining. So, tingnan natin ang game number one. Kasi two games ito, unahin natin i-analyze ang game number one. Okay, so tingnan na kagad natin. White played E4. So, hindi ko napapangalanan na kasi pareho namang siya yan eh. Hinalaban niya sarili niya. Black played C6. D4. D5. Karo kan defense. At dito ay nag Knight C3. D takes E4. Knight takes E4. Knight F6. Nag Knight C3. Bumalik oh. <laughs> Walang book. Diba? Hindi siya nakaset sa buko. Oh. Kasi dito sa theory, ang number 1 ay knight f6. Umapangalawa ay knight g3. Pero dito, tingnan nyo, discarte ni alpha 0. Nagda knight c3 lang oh. <laughs> diba? So dito, nag e6, bishop e3. Tingnan nyo naman yung e6. So okay, kinulong yung light square bishop. Usually sa karokan, diba, nag bishop f5. E kinulong lang oh. So dito, nag bishop e3. Tuloy tayo. Nag queen c7. Nag h4. Okay, so... Interesting itong H4 na to. Ano kaya idea niyan? Grabe no, talagang pure na pure na kanya-kanyang discarte lang. Nag Knight BD7, nag A4. Siguro sabi dito ni Alpha Zero, maganda ito, pantay, may A4 na, may H4 pa. <laughs> so dito, nag H6. So anong pinaprevent? Malalim talaga. Grabe, di maarok. At dito nag Knight F3, nag A6. Maganda ito. Pantay din. <laughs> may A6 na. May H6 pa. Grabe, no? Nag-Bishop C4. Bishop D6. Grabe. Nag-King F1 lang. Ayan. Kasi nga, hindi nakaset na, ano eh, na pwedeng mag eh. So, nag-King F1 lang. Tingnan natin. Ganyan pala tinirey ni si Alpha Zero, no? Yung kanya-kanyang diskarte. Nag-B6. Queen E2. Bishop B7. Nag-Rook E1. Nag-King E7. Grabe, oh. Pero based sa evaluation ng Stockfish 12 na gamit ko na pinakapang-analyze, 0.00 equal talaga. Nag-Bishop D2, Rook H E8. Nag-G4, good move. Ito, maganda tong G4. Kasi nagpasimulang umatake. Okay? So dito ang ginawa, nag-C5, good move din para mabuksan naman ang diagonal. May pressure kagad. Pero dito, liwanagin natin. Yung pawn sa G4 libre, ano mangyayari pag tinagpas yan? Meron lang daw rook G1. At pagpalagay natin, kasi nga napaisip ako, e, paano ko mag-H5? Eh, wala namang ganti sa G7. Hindi naman matatapyas kasi nga naka-H5. Wala namang pawn na H3 or F3 na pampaalis ng knight. A, paano ngayon yan? Paano mababawi? Yung pala may kalaliman, lubhang kalaliman. Knight G5 pala ang gagawin. No? May pressure yung F7 tsaka yung E6. Pambihirski! Ayan o, so dito... Knight H2 check. So ako nang ako na nagpalagay nito ah. Sabi ko, tingnan nga natin, King G2, then C5 eh, D check, 'di ba? Mukhang pogi eh. May Knight D5 check lang pala. Ayano, oh. so dito, Bishop takes D5, Bishop takes D5. So naka pa yung tore. Then pagpalagay natin King F8, hindi nakakapturein yun eh. Oh. Ito na nga lang natatagpasin eh. May check sa H8, may Queen F7 may threat. Decisive advantage ang binigay sa puti. Grabe, talagang ano? Parang medyo malayo talaga sa idea ng tao itong discarte ni Alpha Zero. Kakaiba, kakaiba. Papapansin nyo rin yan eh. So dito, ang ginawa nag C5, then nag D5. O ito kung ako ipa-assess ha, delikado black dito sa itsura pa lang. Pero equal yan, no? King F8, good move pa rin. D takes E6, B5, good move pa rin yung B5. Perfect ang mga counter. Ang countera nila, malulupite. So dito ang ginawa, nag A takes B5. Knight B6, yun pala purpose ng B5. Magamit ang B6 para sa Knight. At dito nag G5 na, inatake naman ang Knight sa F6. Nag Knight takes C4. Queen takes C4. Then nag Bishop takes F3. Ibinigay lang ang Knight. <laughs> Hindi ko na maintindihan. 
Ay, 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 grabe kalalim. Dito nag-rock G1. Tingnan nyo, oh. Then nag h g 5 h g 5 nag Knight G8. Ilan ng piyesa? Lamang ng isang piyesa ang black. Pero 0.00 pa rin. Perfect ang evaluation, oh. Sang-ayo na sang-ayo si Stockfish. Grabe, gumagano yung ulo. Lupit to, Knight G8, oh. Pero equal pa rin pala ito. So, ang ginawa, nag-rook E3. Inatake naman ang bishop. Nag-bishop H5. Then nag-rook H1. Nag-bishop J6. Then rook F3. Lamang ng isang pyesa ang black. Pero halos wala pang gamit kasi yung knight sa G8. Eh. Yan ang realization yan eh. Matindi. Matindi talaga. Ang lalim. Nag-rook E7. Then dito nag-knight D5. So kaya nag-rook E7. Malamang may matinding pressure impact yung uh, F7 dyan. So pag-rook E7, nag-queen B7. So hindi makapalag pa yung knight. Bitin pa ang rook sa F3. So ang ginawa dito, yan ang tinagpas. nag e takes F7. Nag-rook takes F7. So dito may tanong na naman ako. Ano ba ang mangyayari kung bishop ang pinang-capture? Ito lang daw ang gagawin. No? B6. Pinagpalagay ko lang ha, king E8 para walang G6. Kasi nga, nakapin eh. Pag nag-king E8, ito daw ang gagawin. May rook takes F7. Rook takes F7. Rook H8. Threat ang knight sa G8. So ito pinagpalagay ko, king F8 para may depensa. Then G6. Ngayon, aalis ah, na ang tore. Ipapano eh, ngayon yan? May connection yan sa knight sa G8. May mga hataw ng rook takes G8. The next move. So dito pinagpalagay ko rook F5 para kahit papaano may threat sa knight sa D5. Eh, ito pa rin palang gagawing hataw. Oh. Capture. Then knight F6. Double check. Obligado mag king F8. Ha? Kasi dito, kapag nag king H8, mas lalong awarding time. Tapos kagad ang laban. Okay, so king f8 para matagal-tagal and then mayroon daw queen g8 check, king e7, queen f7 check, king d8, then queen e8. Ganyang kalalim ang b6 na binitawa, no? Inihanda sa king. Ang lalim, ang layo. Matindi. Matyasamblak, oh. Ang lupay. So balik tayo dito. Kaya dito ang pinang-capture, rook f7 and then nag-bishop f4 lang. Good move pa rin. Perfect. Grabe, 0.00 pa rin ang evaluation. No? Equal na equal. Perfect ang tirahan. So dito, nag-bishop e7. Good move pa rin. Ano ba ang mangyayari kung tagpasin ang bishop sa f4? O buska agad ang black? Meron daw. Win takes c5 check. May in-between move pala na ganun. So pag nag-king e8, hindi pa rin tatagpasin yan. Mag-rook h8. Lupit to. Grabe, pag rook f8 para depensahan ng knight sa g8, mayroong c4. Grabe, C4 lang pagpapatibay lang sa knight Hindi pa rin naman makaalis kasi nga bitin pa rin naman ang rook sa F8 Matindi Ngayon dito ang ginawa, nag A takes B5 Rook takes G8 pa Rook takes G8 Rook takes F4 So dito nananatili pa rin Rook down ng puti One rook down no Pero grabe, decisive advantage pa rin ng puti Lupit ha Bishop D3 check, King E1 Rook A7 para matinding matindi ang pagkakakontrol. Pagkakadepend sa 7th rank, merong C B5. Hanggang dyan na lang ang ibinigay. So lamang pa rin ang puti. <laughs> Grabe no? Kakaiba talaga. Kakaibang chess na talaga ang Alpha Zero. Nakakasabik ng makita yung laro ni Alpha Zero. No? Grabe. Iba talaga discarding niya. Pambihira. So dito, balik tayo. Pag Bishop F4, nag Bishop E7 lang. Then nag B6. Ayun, iniligtas na kasi may mga hataw ng ATX B5. Nag Rook D8, tinerate ang uh, Knight sa D5. Nag Knight C7, good move. Genius na naman 'yan. Ibinigay ng buong-buo ang Rook sa F3. Then tinagpas nga. Nag Queen takes F3, Knight E6 check, King E8, Knight C7 check, King F8, Knight E6 check, King E8, Knight C7 check. Dito ay nagtabla na threefold repetition. So dito may tanong tayo. Nung unang check kanina, ayan, nag king e8, di ba? Knight c7 check. Bakit hindi pwede mag king d7? Ano mangyayari? Matchas kasi sa e6. Talo pa pag nagpilit, umangat. So perfect lang talaga yung galawang punta sa f8, pabalik-balik blues, then hanggang sa matrifold repetition. Perfect ang kanilang galawan. Grabe talaga. 0.00. Grabe, templadong templado pala talaga si Alpha Zero, no? Pag kinalaban niya yung sarili niya, timpladong timplado. Matindi mga kababayan, grabe. Eh lalo na nung hinaluon ng theory, tsaka ng libro, tsaka ng uh, may kasling, eh di lalong lumupit. 
Kasi nga, nung walang castling, talagang minaster daw 100% yung lahat ng pasikot-sikot, walang castlingan ha. Subok na subok daw si El Pasiro, matibay talaga. Eh lalo na nung nagkaroon ng castling, lalo na nung niloadan pa ng mga malulupit na opening theory, eh lalo nang nakumpara ni El Pasiro, kaya pala talagang mamaw si El Pasiro eh. Pero ang iniintay natin talaga dito ay ang pagbabalik, ang rematch between Alpha Zero at yung uh, updated ng ating stockfish. Magkakaalaman. <laughs> <laughs> Maraming salamat po Sana natuto kayo sa napakatinding game na inanalyze natin At kung kayo ay natuto Please like the video At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe Subscribe na kayo at click yung notification bell na all Para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo Muli itong inyong lingkod Coach International Master Roderick Nava God willing ay magkita-kita pa tayo sa second game Nang bakbakan pa rin ng Self Play Alpha Zero Maraming salamat po